ప్రేక్షకులకు నమస్కారం మనిషి కనీసం వారంలో ఒకసారైనా దేవాలయానికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాడు అయితే పుణ్యక్షేత్రాలకి సంవత్సరంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాలి అని అనుకుంటాము అయితే ఒకటి కాదు రెండు కాదు పది కూడా కాదు కేవలం నలభై సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి మాత్రమే దర్శనం ఇచ్చేటటువంటి అత్తి వరదరాజస్వామి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాము ఆ వివరాలను వివరించడానికి ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు అలాగే మంత్ర యంత్ర తంత్ర శాస్త్ర నిష్ణాతులు డాక్టర్ ప్రదీప్ జోషి గారు వారిని అడిగి ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే గురువు గారు నమస్కారం అత్తి వరదరాజస్వామి ఇంకా ఆగస్టు పదిహేడు దాకే మనకి దర్శనం ఇవ్వబోతున్నారు అయితే ఆ స్వామికి సంబంధించినటువంటి ఎన్నో వింతలు విశేషాలు అపోహలు చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలని మాకు చాలా ఆసక్తిగా ఉంది వివరిస్తారా మొట్టమొదటిగా అత్తి వరదరాజస్వామి గారి గురించి చెప్పే ముందు ఒక్క శ్లోకాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి సశంఖ చక్రం స కిరీట కుండలం సపీత వస్త్రం సరసీరుహి క్షణం సహార వక్షస్థల కౌస్తుభాశ్రియం నమామి విష్ణు శిరస చతుర్భుజం ఈ శ్లోకం అర్థమవుతే కనుక అత్తివరదరాజ స్వామి యొక్క తత్వస్వరూపం మనకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు వరదరాజస్వామి వాస్తవంగా ఈ పేరు ఎక్కడ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ జోషి ఏదైనా చెప్తున్నాడంటే బేసిక్ రూట్ వర్డ్స్ నుంచి వచ్చి చెప్తారు సో వరద రాజస్వామి వర అంటే ఏంటి వరములు బూన్స్ అంటే వరములను దహ అంటే దదాతి యహ యచ్చతి వరాన్ సహ వరద తేషు ఉత్కృష్ట రాజసమాన సహ వరద రాజ అంటే ఎవరైతే కనుక వరములను ఇచ్చేటువంటి వాడు ఆ వరములు ఇచ్చేటువంటి వారిలో ఉత్కృష్టుడైనటువంటి వాడు అతడి వరద రాజస్వామి ఈ వరదరాజస్వామి అతి వరదరాజస్వామి మరియు వరదరాజస్వామి విష్ణు కంచి శివ కంచి భారతదేశంలో సప్త మోక్షధామాల్లో కంచి అనేది ఒక మోక్షధామి అయోధ్య మథురామాయ కాశీ కంచి అవంతిక పురి ద్వారావతి చైవ సప్తైతే మోక్షదాయక ఏడు మోక్షపురాలలో ఈ యొక్క అత్తి వరదరాజస్వామి వారు ఉన్నటువంటి పురము కాంచీపురము ఇది మోక్షపురంలో ఉన్నటువంటి కాంచీపురాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించారు విష్ణు కంచి మరియు శివ కంచికి విభజించారు శివ కంచి ఏమో అమ్మవారు కామాక్షి అమ్మవారు విష్ణు కంచి ఏమో అత్ వరదరాజస్వామి వారు వారు ఉన్నటువంటిది ఇది సుమారు పదివేల సంవత్సరంలో అంటే ఆఫ్టర్ క్రీస్ట్ అంటారు ఏసీ పదివేల సంవత్సరం లోపల ఈ యొక్క దేవాలయ నిర్మాణం ప్రారంభమైంది అని అంటారు దానికి మునుపు కూడా చాలామందికి తెలియని విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఈ వరదరాజస్వామి వారి యొక్క క్షేత్రంలో రెండు విగ్రహాలు ఉంటాయి ఒకటేమో గ్రైనేట్తో చేసినటువంటి స్టోన్ ఇది దాన్ని శిల శీతల ఛాయ అంటారు అంటే ఎట్లాంటిది అని అంటే కనుక చాలా చల్లగా ఉండేటువంటి విగ్రహం ఎంత వేడి ఉండేది ఆ విగ్రహము చాలా చల్లగా ఉంటుంది నల్లటి విగ్రహము ఇందుకోసం అంటే భగవంతుడి యొక్క కృష్ణతత్వం కాబట్టి ఆ యొక్క రాతితో చేసినటువంటిది ఏ విగ్రహము స్వామివారిది వరదరాజస్వామి విగ్రహం రెండవది అత్తి వరదరాజస్వామి విగ్రహం అత్తి వరద అత్తి అంటే అత్తి వృక్షము అంటే ఫిగ్ ప్లాంట్ అంటే అంజీరి అంజీరి చెట్టు అనమాట ఫిగ్ ప్లాంట్ అసలు ఈ దేవస్థానం యొక్క మొదలు ఎక్కడ ప్రారంభమైంది అని అంటే ఇది చాలామందికి తెలియదు ఈ విషయం ఇది విశ్వకర్మ చే నిర్మించబడినటువంటి విగ్రహాలు ఇవి రెండు కూడా ఈ విగ్రహాలు సాధారణంగా మనుషుల చక్కిన విగ్రహాలు అయితే కావు ఇవి సాక్షాత్తు దేవతల యొక్క శిల్పి ఆయన విశ్వకర్మ హీఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ డెమి గాడ్స్ గాడ్స్ అనమాట ఆయన తయారు చేసినటువంటివి ఇందాక నేను చెప్పాను కదా సశంఖ చక్రం స కిరీటము అంటే శంఖ చక్రాలు కిరీటము కుండలములు వక్షస్థలము లోపల అమ్మవారు ఇలా ఉన్నటువంటి విష్ణు యొక్క స్వరూపాన్ని ఆయన చెక్కడం జరిగింది అయితే మామూలుగా మనకు ఒక విషయం చాలామందికి తెలియదు విగ్రహాలను భగవంతుడు అంత గొప్ప తత్వ స్వరూపం కదా ఆయన విగ్రహం లోపల ఎందుకు కొలుస్తున్నారు అసలు ఈ విగ్రహారాధనలో ఉండే గొప్పతనం ఏంది అని తెలిస్తే ఈ అత్తివరదరాజస్వామి వారిని ఎందుకు నీళ్ళల్లో ఉంచుతున్నారని మనకు తెలుస్తుంది ఎందులోపల ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రాసాద లక్షణం అనేటువంటి ఒక గ్రంథంలో బృహత్ సంహిత అనే గ్రంథంలో అదేవిధంగా గర్గ సంహిత అనే గ్రంథంలో ప్రాసాద లక్షణం అని ఉంటుంది ఈ ప్రాసాద లక్షణంలో ఫస్ట్ శ్లోకం చెప్తారు మాలిక్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్తారు సో ఒక ప్రతిమా లక్షణం చేసేటప్పుడు ఒక ప్రతిమను తయారు చేసేటప్పుడు మాలిక్యూస్ దగ్గర నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి 
ఆ ప్రతిమను మొదలు టెస్ట్ చేయాలి టెస్ట్ చేసి దాని యొక్క మాలిక్యూల్స్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయని చెప్పి ఎందుకోసం అంటే ఇప్పుడు మనిషి శరీరం ఉంది పుట్టినప్పటి నుంచి చచ్చే వరకు ఈ శరీరము ఫస్ట్ స్కిన్ చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ గ్లో అవుతుంది నెక్స్ట్ మొత్తము ముడి ముడి దగ్గర అవుతుంది యాజ్ ఏ స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ మీకు బాగా తెలిసిన విషయాన్ని అంటే మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో బాడీలో ఉండేటువంటి మాలిక్యూల్స్ క్రమేణా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి మన శరీరంలో కూడా స్కిన్ పైన కూడా పది రోజులకు ఒకసారి డెడ్ స్కిన్ అనేది తయారైపోతుంది షట్ డౌన్ అయిపోతుంది అది మనకు తెలియకుండానే జరిగిపోతుంది అలా ఈ యొక్క ప్రకృతిలో అంటే ఏదైతే కనుక డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మూవ్ అవుతాయి అంటే వృక్షములు కూడా అవి కూడా మూవ్ అవుతూనే ఉంటాయి వాటిలో కూడా మాలిక్యూల్స్ తొందరగా మూవ్ అవుతాయి అంటే మనిషి యొక్క అంటే మనిషి కన్నా చూసుకుంటే కనుక చెట్టుకు తక్కువగా మూవ్ అవుతాయి మాలిక్యూల్స్ అనేవి సో ఈ మాలిక్యూల్స్ అటామ్స్ ఎలా మూవ్ అవుతాయో అలా శక్తి ఎలా మూవ్ అవుతుంది అటామ్స్ అనేవి మూవ్ అవ్వాలి అయితే రాతిలో కూడా అటామ్స్ మూవ్ అవుతాయి బట్ ఇన్ ద స్లో మోషన్ చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతాయి అందుకోసమనే రాతి శిలా విగ్రహంతో మనకు పూజ అనేది చేయబడుతుంది ఆ శిలలు కూడా ఎలా అంటే శీతలీ శిలలు అనేవి కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట అంటే ఇవి నల్ల వర్ణంలో కృష్ణ వర్ణంలో ఉండేటువంటి శిలలకు ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే మీరు వేడి వేడి నీళ్ళు నెత్తి మీద పోసినా కిందికి వచ్చేసరికి గోరువెచ్చగా మారిపోతాయి ఆ శిలలకు ఆ యొక్క గొప్పతనం ఉంటుంది కామాక్షి అమ్మవారి విగ్రహం కానివ్వండి ఆ వరదరాజస్వామి విగ్రహాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా విశ్వకర్మ నిర్మితాలు ఇవన్నీ కూడా మానవ నిర్మితాలు కాదు ఇవి ఆర్షములు అంటారు ఇవి ఎలా చేశారో ఎవరికి తెలియదు ఆ విగ్రహాల యొక్క గొప్పతనం అది సాక్షాత్ వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం కూడా అది ఆయన విగ్రహంగా మారిపోయింది శిలగా మారిపోయింది అందుకోసం ఇప్పటికి వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహానికి వెనుక వెంట్రుకలు ఉంటాయని అంటారు అది ఎంతవరకు తెలియదు రమణ మహర్షి ఎవరైతే రమణ రమణ దీక్షితులు గారు రమణ దీక్షితులు గారు కూడా ఆయన చెప్పారు అదే విషయం స్వామివారికి వెనుక వెంట్రుకలు ఉంటాయని చెప్పి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు కూడా తెలుస్తాయి అని కూడా చెప్తారు ఈ వరదరాజస్వామి వారి యొక్క దేవస్థానం కూడా అదే ఎందుకోసం అంటే దీనికి పురాణ ప్రాశస్తం ఏంటంటే పూర్వకాలము ఇంద్రుడికి ఏదైతే కనుక బ్రహ్మహత్య పాపం వచ్చింది ఆ బ్రహ్మహత్య పాపాన్ని తొలగించుకోవడానికి ఆయన దాగి ఉన్నటువంటి సరోవరమే ఈ అత్తివరదరాజ స్వామి యొక్క సరోవరం ఈ సరోవరానికి సముద్రానికి కనెక్షన్ ఉంది చాలామందికి ఆ విషయం తెలియదు ఆ సముద్రంలో తామరతూడులోని ఉండి తపస్సు చేసుకొని ఆయన తన యొక్క బ్రహ్మహత్య పాపాన్ని తొలగించుకొని ఇంద్రదేవుడు బయటకు వచ్చి ఆ తర్వాత తన యొక్క తపస్సుకి తన యొక్క తపశక్తికి ప్రతీకగా ఆయన ఏం చేశాడు అంటే బల్లులను ఏది వెండి బల్లి బంగారు బల్లులని ఆయన ప్రతిష్టాపన చేసి ఆయన మంత్రశక్తితో ప్రతిష్టాపన చేసి అక్కడి నుంచి ఇంద్రుడు వెళ్ళిపోయాడు ఈ కథ కూడా చాలామందికి తెలియదు అలాంటి పురాణ ప్రాశస్త్యము చాలా వెనుక ప్రాశస్త్యం కలిగినటువంటి దేవస్థానం రాను రాను వేరే ఎవరైతే కనుక అన్యస్తులు ఎవరైతే కనుక ఈ యొక్క రాజకీయం లోపల వచ్చి ఆ దేవస్థానాన్ని పడగొట్టడం చేయడం జరిగింది అయితే ఈ దేవస్థానం యొక్క సందర్భంలో విశ్వకర్మ చెక్కిన విగ్రహం రెండు ఒకటి శిలా విగ్రహం రెండవది దారు విగ్రహం అది అత్తి వృక్షము నుంచి తీసిన విగ్రహం అది ఏకవృక్ష విగ్రహం అది అంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వుడ్ మొత్తం కలెక్ట్ చేసి కలెక్ట్ చేసి విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తారు అత్తివరద స్వామి దదా కాదు ఒక మహావృక్షము నుంచి వెలికి తీయబడింది ఎన్ని ఎంత మహావృక్షం అంటే దాదాపు వంద ఏళ్లకు పైన ఉండే వృక్షం అయితే కానీ అంత పెద్ద దొరకదు మనకి అంత పెద్ద వుడ్ అది ఏక ఒకటే వుడ్ అనమాట ఏకదారు అంటారు అనమాట ఆ వుడ్తో చేసినటువంటిది ఆ వరదరాజస్వామి యొక్క విగ్రహం అది కూడా మానవ నిర్మితం కాదు ఇది ఎలా చెప్పబడింది అన్నట్టే కనుక పూర్వము ఈ యొక్క తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కానివ్వండి తర్వాత ఈ వరదరాజస్వామి దేవస్థానం కానివ్వండి ఈ రెండు దేవస్థానాలు ఉత్తరాధిమఠం యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఉండేటవి ఉత్తరాధిమఠం అని ఒక మఠం అది వైష్ణవ మఠం అది ఆ మఠానికి సంబంధించిన అధిపతులు శ్రీ వ్యాసరాజ తీర్థస్వాముల వారు ఆ వ్యాసరాజ తీర్థస్వాముల వారు చాలా మంత్రదృష్ట ఆయన అంత గొప్పవారు ఇప్పటి వరకు ఆ పీఠంలో లేరు అంతటి గొప్ప మంత్రదృష్ట ఆయన ఆయన ఇలా చేయితోనే నీళ్లను సృష్టించేవారు అగ్ని సృష్టించేవారు ఆయన తలపైన ఈ యొక్క శనిగ పప్పుతో చేసినటువంటి శనిగ పప్పు తర్వాత గసగసాలు తర్వాత బెల్లము పాకంతో చేసినటువంటి ఒక పదార్థం తీపి పదార్థం పాయసం దానికి వాస్తవంగా హయగ్రీవం అని పేరు ఆ హయగ్రీవాన్ని ఆయన తల మీద పెట్టుకొని స్వామివారి యొక్క స్తోత్రం చేసేవాడు దశావతార స్థుతి అది స్తోత్రం ఎలా చేసేవారంటే అశ్వధాటి ఆ యొక్క స్తోత్రం పేరే అశ్వధాటి దాని యొక్క ఛందస్సు 
అది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే స్తోత్రము ధన్వంతరింగ రుచి ధన్వంతరి తరు ధన్వంస్తరి భవసుధా భాన్వంస్తర వసత మన్వంతరాధికృత తన్వంతరౌషధ నిధే ధన్వంతరంగ షుగు ధన్వంత మాజిషు వి తన్వన్మబ్ది తనయ సున్వంత కాత్మగృజ తన్వంతర వయవ ధన్వంత రాత్రి జలదౌ అలా ఆయన ముప్పై నాలుగు శ్లోకాలకు సంబంధించి ఒక సంకలనం ఉంటుంది ఆ శ్లోకాలని ఆయన చదువుతూ ఉంటే సాక్షాత్తు హయగ్రీవస్వామి విద్యాధిపతి ఆయన శ్రీ విద్యోపాసకుల్లో ప్రథముడు హయగ్రీవస్వామి ఆయన హయ అంటే గుర్రము రూపంలో అదృశ్య రూపంలో వచ్చి ఆయన భుజముల పైన రెండు కాళ్ళను ఉంచి ముందు కాళ్ళను ఉంచి ఆయన ఆ హయగ్రీవాన్ని తినేవారట అలా తీసరికి హయగ్రీవం అయిపోయేదట ఆయన తల మీద పెట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తే అంతటి మహామంత్రదృష్ట వ్యాసరాజస్వాముల వారు ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఉండేది ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే వరదరాజస్వామి దేవస్థానం ఉండేది గోవింద స్వామి దేవస్థానం ఆయన శ్రీకృష్ణ దేవరాయులకి గురువు శ్రీకృష్ణ దేవరాయులు అంత ఉత్కృష్టంగా రాజ్య పరిపాలన చేశారు అంటే కారణము ఆయన ఈ శ్రీకృష్ణ దేవరాయులు కూడా విక్రమాదిత్యుడి యొక్క అంశతోటి పుట్టాడు అని చాలామంది చెప్తారు అలాంటి శ్రీకృష్ణ దేవరాయులకి గురువు అయినటువంటి వ్యాసరాజస్వాముల వారు ఆయన అప్పుడు ఆజ్ఞాపన చేశారు ఏమని అంటే కనుక ఇది విశ్వకర్మ సంభరితమైనటువంటి విగ్రహం ఇది మీరు శిలా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాపన చేసి శిలా విగ్రహాన్ని పూజ రెగ్యులర్గా నిర్వర్తించండి కానీ ఈ యొక్క విగ్రహంలో దీంట్లో మాలిక్యూస్ తొందరగా డైవర్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకోసం అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా మాలిక్యూస్ అటామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో తొందరగా ఫ్లో అవుతాయి జర్నీ అవుతాయి అప్పుడు విగ్రహం యొక్క రూపము కోల్పోతుంది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి అటామ్స్ వాటర్లో ఫ్లో అవ్వవు తొందరగా సో అటామ్స్లో వాటర్కి అంత తొందరగా ఫ్లో అవ్వవు కాబట్టి అప్పుడు ఆయన ఆజ్ఞాపించారు ఏంటంటే ఒక రత్నభరితమైనటువంటి ఒక రజత పీఠాన్ని తయారు చేయండి ఆ రజతము అంటే ఏంటి వెండిది వెండిది వాస్తవంగా మునుపు బంగారం దుండే కాకపోతే అది కాలక్రమేణ పోయింది తర్వాత వెండి చేశారు అని అంటారు ఆ వెండి దాని రత్న ఖచ్చితమైనటువంటిది రత్నాలతో కూడుకున్నటువంటి దుండాలి సో ఆ వెండి యొక్క పెట్టెను తీసుకొని రండి ఆ వెండి పెట్టలో స్వామివారిని పెట్టి కొన్ని విశేషమైనటువంటి లేపనాలు అందుకోసమే అత్తివరద రాజస్వామికి నలభై సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి మాత్రం అభిషేకం చేస్తారు మళ్ళీ అభిషేకం చేయరు అందుకోసం అంటే రెగ్యులర్ వాటర్ ఫ్లో చేయటం వల్ల ఆ మాలిక్యూస్ అనేటివి మిస్ అవుతాయి అయితే వారేం చెప్పారు అని అంటే ఒక మండన సంవత్సరం ఒక మండనం మండనం అంటే ఎంత నలభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు అంటే మండనం అంటే నలభై మండనం రోజులు అంటారు మండనం మాసాలు అంటారు మండన సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలకు ఒకసారి తీయాలి ఆ నలభై సంవత్సరాలకు ఒకసారి తీయడం వలన ఏం జరుగుతుంది అని అంటే కనుక ఆయన అప్పుడు కూడా ఒక మాట కూడా చెప్పారు ఇది నలభై సంవత్సరాలకు ఒకసారి తీయాలి ఆ తీసినప్పుడు నలభై రోజుల దర్శనం నలభై ఎనిమిది రోజుల దర్శనం తర్వాత మళ్ళీ పెట్టేయాలి నీళ్లలోనే పెట్టేయాలి దానికి గంధలేపనాలు కొన్ని ఆయిల్స్ అవన్నీ కూడా లేపనాలు అవన్నీ కూడా చెప్పారు అయితే ఒక్క ఒక ఒక విషయం కూడా చెప్పారు ఎప్పుడైతే కనుక కరువు తాండవిస్తుందో అంటే అందులోపల కూడా ఒక విషయం ఉంది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కనుక రోహిణి శకట భేదం జరుగుతుందో అంటే రోహిణి నక్షత్రం ఉంటుంది అలాగంటే వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క నామం లాగానే రోహిణి నక్షత్రం మనకు ఆకాశంలో కనిపిస్తుంది ఒకటి రెండు మళ్ళీ రెండు అంటే ఎడ్ల బండి యొక్క ఆకారంలో ఉంటుంది రోహిణి నక్షత్రం ఎప్పుడైతే కనుక రోహిణి నక్షత్రం మధ్య లోపలికి రోహిణి నక్షత్రంలో ఐదు నక్షత్రాలు మాత్రం కనిపిస్తాయి కానీ మధ్యలో ఆరవ నక్షత్రం అంటే మందహ అంటే శనిగ్రహము ఎప్పుడైతే కనుక రోహిణి శకట భేదం జరుగుతుందో మందేన రోహిణి శకటం యదా సంజాయితే అంటే ఎప్పుడైతే కనుక రోహిణి నక్షత్రం లోపలికి మధ్య లోపలికి శనిగ్రహము ఎంటర్ కనిపిస్తుందో మనకి అప్పుడు కరువు అని తాండవిస్తుంది వర్షాలు పడవు దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాలు వర్షం పడదు పన్నెండు సంవత్సరాలు వర్షం పడదు ఇది ఆల్రెడీ ఉంది జరిగిందండి ఇలా గతంలో గతాల్లో ఉన్నాయి కదా వర్ష వర్షాలు పడవు అలాంటి సందర్భములో రోహిణి శకట భేదం జరుగుతుంది రెండు వేల ముప్పై ఎనిమిదవ సంవత్సరములో పంచగ్రహ కూటమి షడ్గ్రహ కూటమి జరుగుతుంది ఆరు గ్రహాలు మొత్తం అన్ని ఒకే క్షేత్రానికి వస్తాయి ఒక్క కేతువు తప్ప మిగతా ఏడు గ్రహాలు మిగతా ఎనిమిది గ్రహాలు ఒకే స్థానంలోకి వస్తాయి రెండు వేల ముప్పై ఎనిమిది సందర్భంలో అప్పుడు కరువు తాండవిస్తుంది విపరీతమైన కరువు ప్రళయాలు ఏర్పడతాయి అలాంటి సందర్భంలో దీన్ని 
తక్షణం తీయవచ్చు అని చెప్పి ఆజ్ఞాపన చేశారు అండ్ ఎప్పుడైతే వర్షాలు పడవు ఎప్పుడైతే సుభిక్ష ఉండదు అప్పుడు ఇది తీయగానే విపరీతమైనటువంటి వర్షాలు పడతాయి ఈ యొక్క దేవత యొక్క శక్తిని తట్టుకోవడము ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రకృతికి కుదరదు కాబట్టి దీన్ని మీరు లోపలిన ఉంచండి ఇప్పుడు కూడా ఈ విగ్రహము నీటి లోపలనే ఉండాలి అని చెప్పి ఆ అత్తి వృక్షముతో తయారు చేసినటువంటి యొక్క విగ్రహము దాని యొక్క తేజస్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే అది దర్శనం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఎందుకు అత్తి వృక్షాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అంటే ఇప్పటికీ మీరు కర్ణాటకలో ఎక్కడికైనా మీరు వెళ్ళండి పుత్తిగె అని ఒక క్షేత్రం ఉంది మా గురువుగారి మఠము పుత్తిగె మఠం అని ఉంటుంది నేను అక్కడ స్వయంగా వెళ్ళి టచ్ చేసి చూశాను కాబట్టి శ్రీమన్ మధ్వాచార్ల వారి క్షేత్రం అక్కడెక్కడైనా సరే మీరు వెళ్ళండి పనస వృక్షాలతో అత్తి వృక్షంతో చేసిన స్తంభాలు ఉంటాయి ఇప్పటికీ అవి మీరు టచ్ చేస్తే లైక్ స్టోన్ అనమాట అవి అసలు ఈ పోవం చాలా అద్భుతం గట్టిగా ఉంటాయి అవి ఇప్పటికీ అక్కడ స్తంభాలు ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద పెద్ద స్తంభాల మీద చెక్కినటువంటివి సుందరాకాండ రామాయణ మొత్తం చెక్కిన ఉన్నాయి అక్కడ నేను చిన్నప్పుడు అక్కడే పెరిగాను కాబట్టి నాకు బాగా తెలుసు కానీ వాటి విలువ నేను చదువుతూ చదువుతుంటే వాటి యొక్క విలువ నాకు తెలిసి వచ్చింది పనస చెట్టుతో చేసినటువంటి యొక్క స్తంభాలు ఉంటాయి సో వృక్షాలలో కొన్ని వృక్షాలు అత్యద్భుతమైనటువంటి ఔషధ వృక్షాలు ఉంటాయి అవి ఏంటంటే తొందరగా ఈ యొక్క శాబ్దీయ శక్తిని ఆకాశ తన్మాత్రమైనటువంటి శాబ్దీయ శక్తిని తొందరగా క్యాచ్ చేసి ఈ సృష్టిలో అద్భుతమైనటువంటి ఎనర్జీని ఇవ్వగలుగుతాయి అలాంటివి శక్తి స్వరూపాలైనటువంటి యొక్క వృక్షాలలో అత్తి వృక్షాలు కూడా అందుకోసమే ఫిగ్ అనే ఫ్రూట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ ఎలిజిబుల్ టు ఎవ్రీ వన్ చిన్నపిల్ల నుంచి తీసుకొని ముసలాడి వరకు ఎలిజిబుల్ ఆయుర్వేదంలో కూడా ఫిగ్కి సంబంధించిన ప్లాంట్కి ఒక ఔషధం ఉంది ఫిగ్ ప్లాంట్ని కొన్ని అంటే ఫిగ్ అనేటువంటి ఏదైతే ఉంటుందో అంజీర్ దాన్ని ఒక నెల రోజులు నూనెలో నానబెట్టి పదిహేను రోజులు ఏమో నూనెలో కొన్ని ఔషధాల్లో నానబెట్టి దాన్ని కొన్ని యొక్క దానితో మర్దన చేసుకొని పొడి తయారు చేసుకొని దాన్ని దాన్ని కనుక పానం చేస్తే కనుక నెల రోజుల వరకు ఆకలి అవ్వదు ఇంకేం తినాల్సిన అవసరం లేదు ఆకలిని కూడా అది జయించవచ్చు ఒక మెడిసిన్ తయారు చేసుకోవచ్చు అది ఆ మెడిసిన్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఫిగ్గే ఫిగ్ ఫ్రూట్ అండ్ రిప్రొడక్షన్ కానీ మీరు కావాలంటే మెడిసిన్లో మీరు చూడండి ఫిగ్ ఫ్రూట్ వల్ల ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని మీరు గూగుల్లో కూడా సెర్చ్ చేయండి వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్ విత్ అంజీ ఫిగ్ ఫ్రూట్ అని వెతకండి ఆల్ లెవెన్ సిస్టమ్స్కి బాడీ ఫిజియాలజికల్ లెవెన్ సిస్టమ్స్కి అన్నిటికి కూడా అదొక దివ్య ఔషధం మెయిన్గా చెప్పాలంటే రిప్రొడక్షన్కి అంటే స్పర్మెటోజెనసిస్ ఎవరికైతే ఉందో ఎవరికైతే స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉందో దే ఈట్ ఫిగ్ విత్ హనీ ద డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ద రిప్రొడక్షన్ కౌంటింగ్ వాళ్ళు వీర్యం సమ శుక్రకణాల కౌంట్ వాళ్ళు పెరుకోవచ్చు ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి స్త్రీలకు సంబంధించి అండాశయ వ్యాధులు ఏమున్నా సరే ఎందుకోసం అంటే అందులోపల మీరు ఫిగ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఇట్స్ లుక్ లైకే స్పర్మ్ స్పర్మ్ లాగానే ఉంటుంది స్పర్మ్ బాడీ లాగానే ఉంటుంది లైక్ ఆడవాళ్ళకైనా అండాశయంలో ప్రాబ్లం ఉన్నా అది మంచిది సో మొత్తం మీద అత్తి అనేటువంటిది ఒక మంచి ఔషధ వృక్షం ఆ వృక్షము ద్వారా తయారు చేసినటువంటి ఇంత గొప్పది కానీ ఇవాళ ఇవాళ నాకు అవకాశం దొరికింది భగవంతు నాకు అవసరం ఇచ్చా అని చెప్పాను కానీ ఇవాళ ఎవరికి కూడా వ్యాసరాజ స్వామి గురించి తెలియదు తెలియదు ఇంత పెద్ద తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని కూడా వీరికి అప్పజెప్పింది వ్యాసరాజ స్వాముల వారు కానీ ఆ స్వాముల వారి యొక్క గురు పౌర్ణమి రోజు గురు పౌర్ణమి రోజు అమావాస్య వచ్చింది ఈసారి ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం అమావాస్య వచ్చినప్పుడు గురు పౌర్ణమి రోజున ఎవరో దుండగులు కావాలని చెప్పి ఆ స్వామివారి యొక్క బృందావనాన్ని మొత్తం కూడా కొలాబ్స్ చేశారు బట్ గురు పౌర్ణమి రోజు స్వామివారికి పూజ జరగాలని చెప్పి ఇమీడియట్లీ ఉత్తరాది మఠ స్వాముల వారు అందరు పీఠాధిపతులు అందరు కూడా కలిసి మళ్ళీ సా మధ్యాహ్నం వరకు అభిజిత్ లగ్నం వరకు ధనాధన మళ్ళీ బృందావనం నిర్మాణం చేశారు ఆ రోజు పూజ చేశారు అంతటి మహాశక్తి సంపన్నులు కానీ గ్రహణం రోజే ఆయన ముట్టుకోగలిగారు వేరే టైంలో ముట్టుకోలేదు ఆ గ్రహణం రోజు కానీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చూడండి ఇంత కృతజ్ఞత భావం లేదు అంతటి మహానుభావులైనటువంటి బృందావనం పడిపోతే ఒక్కళ్ళు కూడా స్పందించలేదు ఏమీ చేయలేదు సో ఇలాంటి పరిస్థితి మన మన యొక్క భారతదేశంలో మన ధర్మానికి జరుగుతుంది హిందూ ధర్మానికి జరుగుతుంది ఇది ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకులు అందరు కూడా చూడాలి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి ఇవాళ వ్యాసరాజ స్వామి వారి అత్తివరదరాజస్వామి వారి యొక్క ఈ దీనికి అంతటి కూడా బిహైండ్ ఒక ఫార్ములా క్రియేట్ చేసిందంతా కూడా శ్రీ వ్యాసరాజ స్వాముల వారు ఆయన చెప్పినట్టు కానీ ఇప్పుడు అంతా కూడా జరుగుతుంది అత్తివరదరాజ స్వామి తీశారు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది భారతదేశంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఎందుకోసం అంటే ఈ
కాబట్టి రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఏం జరిగింది మీరు వెతకండి హిస్టరీ వెతకండి ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దయింది మనకి మంచి జరిగింది భారతదేశానికి మంచి జరిగింది స్త్రీలందరికీ మంచి జరిగేటువంటి త్రిబుల్ తలాకు పోయింది అది కాకుండా ఇంకొకటి ఏం జరిగింది చెప్పండి మొత్తం ఈ నలభై రోజుల్లో ఇవన్నీ మంచి జరిగాయి చంద్రయాన్ చంద్రయాన్ కూడా జరిగింది ఇంకొకటి నీళ్లు వర్షాలు ఎక్కువగా పడ్డాయి బ్రహ్మాండమైన వర్షాలు పడ్డాయి మొత్తం వాగులు వంకలు అన్ని పెరిగాయి ఈ ఏదైతే సిస్టమ్ వీళ్ళు గవర్నమెంట్ సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయలేక ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఎక్కడ కట్టుకోవద్దని శాస్త్రాలు మొత్తం చెప్పాయి కట్టరాని చోట ఇల్లు కడితే వరదల్లో జనాలు చనిపోతున్నారు సో నాన్ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో కట్టుకున్నారు కాబట్టి వరదల్లో జనాలు చనిపోతున్నారు విపరీతమైన వరదలు కర్ణాటకలో మహారాష్ట్రలో ఆంధ్రలో తెలంగాణలో కృష్ణమ్మగైతే పదకొండు గేట్లు దాదాపు నలభై ఏళ్ళ తర్వాత ఒక్కటేసారి పదకొండు గేట్లు ఎత్తారట శ్రీశైలం ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఇట్స్ హిస్టారికల్ మూమెంట్ బికాస్ వర్షాలు పడితే పంటలు కూడా సస్యశ్యామలం అవుతాయి సో కానీ దీన్ని మానవుడు తట్టుకోలేడు కదా అందుకోసం అని చెప్పి అత్తివరదరాజస్వామి యొక్క శక్తి అంత గొప్పది మళ్ళీ అందుకోసమే నీళ్ళలో పెట్టేసేయండి ఇది నలభై సంవత్సరాలకు ఒకసారి తీయండి దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ దిస్ ఆల్ ద థింగ్స్ అని చెప్పేసి అని ఆ అత్తి వృక్షముతో చేసినటువంటి దారు అని అంటారు దారు శిల దారు శిల అంటారు అందుకోసం ఒక్కడ గుర్తుంచుకోండి దారు శిలకు ఉండేంత శక్తి ఇంకా దేనికి ఉండదు అంటే ఈ యొక్క విగ్రహాల్లో కన్నా ఎక్కువ శక్తి ఇవి దారు అంటే చక్కలతో చేసినటువంటి యొక్క విగ్రహాలకు ఉంటుంది అందుకోసమే పూరి జగన్నాథ్ స్వామి వారి యొక్క విగ్రహం చూసారా ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది చెక్కతోటే చేస్తారు ఇంకోటి రహస్యం ఏంటంటే ఎవరైతే ఆ స్వామివారి విగ్రహం చెక్కుతారో వాళ్ళు చనిపోతారు అది ఒక రహస్యం అది అందుకోసమే ఆ చెక్కతో చేసినటువంటి పూరి జగన్నాథ్ స్వామిది అది కూడా సం కొన్ని సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి మాత్రమే చెక్కుతారు మళ్ళీ ఆ విగ్రహాలు ఉండవు మళ్ళీ మళ్ళీ చెక్కుతూనే ఉంటారు ఆ ఆ వృక్ష ఆ యొక్క కుంభస్థలం మీద ఒక్క పక్షి వాళ్ళదు విమానాలు పోవు ఎందుకు పోవు అదే అద్భుతమైన రహస్యం అది ఇదన్నీ సైన్స్ కూడా అందనివి సైన్స్ ఎంత అండి మన పుర్రకి పంచజ్ఞానాలతో ఉండవు అద్భుతమైనటువంటి లెవెన్ డీ సిస్టమ్ ఉంది మన కంటికి టూ డీ త్రీ డీ ఎక్కువ చూడగలుగుతాం మనకు అంతకన్నా ఎక్కువ చూడలేం మనం ఈ ప్రపంచంలో ఆల్ ఆల్ డైమెన్షన్స్ వి కాన్ సీ We have a limited knowledge. దాన్ని చూసుకొని ఓ విర్రవీగిపోతున్నాం దానికి మించిన అద్భుతాలు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరికైనా సరే వీలు కాలేకపోతే కనుక ఇప్పుడైనా సరే ఇంకా పదిహేడు తారీఖు వరకు ఛాన్స్ ఉంది స్వామివారి దర్శనం చేసుకోండి లేకపోయినా పర్వాలేదు బాధపడొద్దు ఆ కోనేటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ప్రదక్షిణ చేయండి మంచిగా నమస్కారం చేయండి చాలా అద్భుతమైంది నేను ఆ దేవస్థానానికి సంబంధించిన విశిష్టతలు కూడా నేను క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను భవిష్యత్తులో చెప్తాను కాబట్టి ప్రేక్షకులు అందరూ చెప్తున్నాను అందరూ కూడా వ్యాసరాజ తీర్థ స్వాముల వారిది నవ బృందావనంలో గంగావతి దగ్గర హంపి దగ్గర ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రదక్షిణ చేసుకోండి దూరంగా వెళ్ళి ప్రదక్షిణ చేసుకోండి ఎవరిని లోపల రానివారు అక్కడ కాబట్టి దూరంగా వెళ్ళి ప్రదక్షిణ చేసుకుని ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందండి వ్యాసరాజ తీర్థ స్వాముల వారిది సర్వే జన గురుగారు అతి వరదరాజ స్వామి వారిని నలభై ఎనిమిది రోజుల పాటు మాత్రమే బయట ఉంచుతారు తర్వాత సరోవరంలో పెట్టేస్తారు ఈ నలభై ఎనిమిది రోజుల్లో కూడా కొన్ని రోజులు శైన ముద్రలోనే ఉంచి ఆయనకు పూజ చేస్తారు కొన్ని రోజులు ఆయన మూర్తిని ఆయన విగ్రహాన్ని నుంచోబెట్టి పూజ చేస్తారు అంటే దీంట్లో గల ఆంతర్యం ఏమైనా ఉందంటారా సింపుల్ లాజిక్ అండి స్వామి వారిని అన్ని రోజులు సమాధి స్థితిలో ఉంటారు మీరు ఎవరైనా నిద్రలో లేపి లేవగానే లేచి నిల్చోరా అంటే నిల్చుంటారా నిల్చోరు కదా అంటే మళ్ళీ ఒక స్లో మోషన్ అనమాట వాళ్ళకి సుప్రభాతాలు చదవడం వాళ్ళకి సంబంధించిన కొన్ని మంత్రానుష్ఠాలు ఉంటాయి ఆ ప్రకారంగా స్వామివారిని ఒక్కొక్క తత్వస్వరూపంగా నలభై ఎనిమిది రోజులు ఒక్కొక్క తత్వస్వరూపంగా ఆయన్ని ఆరాధిస్తారు లాస్ట్కి విశ్వరూప దర్శనం ఉంటుంది విశ్వరూప దర్శనంగా ఆరాధన చేస్తారు కాబట్టి మొదలు విష్ణు వైకుంఠవాసి విష్ణుగా ఆయన చెప్తారు కదా శాంతాకారం భుజగ శయనం పద్మనాభం సురేషం విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్యానగమ్యం వందే విష్ణు భవ భయహరం సర్వలోకైకనాథం కాబట్టి ఫస్ట్ ఆయనని సమాధి స్థితిలో ఆయన బయటకు వచ్చారు కాబట్టి ఆయన సమాధి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని రోజులు ఎంత ఎనిమిది రోజులే ఎనిమిది పదకొండు రోజులు మూడు భాగాలు చేస్తారు దాన్ని మూడు భాగాలు చేసి అందులోపల మూడో వంతు పడుకొని ఉంటుంది మిగతా వంతు ఆయన నిల్చోబెడతారు ఆయన అందరికీ దర్శనం చేసి చేయిస్తారు కాబట్టి దర్శన భాగ్యం లభించాలి కాబట్టి దానికి కూడా సుప్రభాతం ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది అవేకింగ్ సిస్టమ్ అండ్ పడుకోబెట్టే సిస్టమ్ రెండు ఉంటుంది సో ఒక సిస్టమెటిక్గానే వెళ్ళాలి నువ్వు దాన్ని ఓన్లీ ఒక విగ్రహం లేఖను చూసావు అంటే ఫాల్స్ స్వామివారు నిజంగా అక్కడ ఉన్నారు అన్న భావనతోటి చేయా
ఆయన ఎప్పుడు కూర్చు నిల్చొనే ఉంటాడు మన దృష్టితో చూస్తే ఆయన నిల్చున్నాడు ఆయనకు అసలు కాలు గుంజవా ఇవన్నీ మన యొక్క భ్రమ మన దృష్టితోటి ఆయన నిజంగా ఉన్నారు పడుకున్నారు స్వామివారు శయనోత్సవం చేశారు మళ్ళీ రాత్రి అంతా లెక్కల పైతారు పన్నెండు గంటలకి మళ్ళీ పొద్దున నాలుగు గంటలకి మళ్ళీ ఆయనకి లేపుతారు లేపు కౌసల్య సుప్రజారామ పూర్వ సంధ్య ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరసార్థూల కర్తవ్యం దైవమాగ్నికం ఎందుకు అంటారు ప్రతి ఒక్కటి అంటే ఆ స్వామివారు లేచారు మన భావనతో మనం చూసుకోవడం అలా ఆ యొక్క శక్తిని అలా వాళ్ళు సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు ఇందాక మీరు చెప్పినటువంటి శ్లోకం ఇంకొకసారి చెప్తారా చాలా బాగుంది అద్భుతంగా చెప్పారు ఇది వ్యాసరాజ స్వామి వారు రాసిన దశాతారస్థుతి అశ్వధాటి ఖండీ భవద్బహులడిండీరజృంబణసు చండీకృతోధది మహాతి చిత్రమతి షౌండాద్యహైమరత భాండా ప్రమేయ చరిత చండాశ్వకంఠమద శుండాల దుర్హృదయ గండాభి ఖండకరదో చండామహేశతుండాకృతే దృశమ ఖండామలం ప్రదిశమే మీరు ఆ శ్లోకం చెప్తుంటే మీరు ఇందాక చెప్పినటువంటి కథలో ఎలా అయితే ఆయన ఒక బుట్టలో పెట్టుకునే ఆ హయగ్రీవాన్ని ఆయన స్మరిస్తూ పాడుతూ ఉంటే అశ్వం వచ్చి తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అది కన్నులకు కట్టినట్టుగా చాలా అద్భుతంగా వివరించారు అలాగే వ్యాసరాజ తీర్థ స్వామి వారి గురించి అత్తి వరదరాజ స్వామి వారి గురించి ఎంతో చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు గురువు గారు చూసారు కదా వ్యూవర్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ